നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പീഡനം പറഞ്ഞ ഫ്രാങ്കോ കന്യാശ്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹൈടെക് പോലീസ് സ്റ്റേലിൽ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സംഘങ്ങളായി അഞ്ച് ക്യാമറകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിക്കും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് തെളിവുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമെന്ന് കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ല നൂറിലേറെ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കർ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഐ ജിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം ഡി വൈ എസ് പി കെ സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറിലേറെ ചോദ്യങ്ങളും അതിലേറെ ഉപചോദ്യങ്ങളും അറസ്റ്റ് വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സത്യം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കൊച്ചിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ അനുപമ തെളിവുകളെല്ലാം പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും പ്രതികരണം മൊഴിചൊല്ലിയാൽ തടവ് മുത്തലാഖ് ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുകയും പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഓർഡിനൻസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു മുത്തലാഖിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാണിക്ക് രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ മൂന്നാം വട്ടവും കെ എം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിയെങ്കിലും ബാർകോഴ കേസിൽ തുടരന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം വൈകും വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം എ ജിയോടും നിയമ സെക്രട്ടറിയോടും സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടും നിയമപരമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മതി അന്വേഷണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനം നടപടി ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന അഴിമതി നിരോധന നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയെങ്കിലും പുനരന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ പത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് കോടതി ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യുന്ന പുനരന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കാൻ എന്ന നിലപാടിൽ നിയമമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഡിസംബർ പത്തിന് മുൻപ് അന്വേഷണ കാര്യം കോടതി അറിയിക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അതേസമയം വിജിലൻസ് കോടതി വിധിയെ കെ എം മാണി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യത റഫാൽ കത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് റഫാൽ ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സംഘം ഇന്ന് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കാണും ഗുലാം നബി ആസാദ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല വിവേക് തൻഖ എന്നിവർ സംഘത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കും തോറും റഫാൽ വിഷയം സജീവമായി നിർത്താൻ ഇടപാടിൽ മോദി സർക്കാർ ദേശീയ സുരക്ഷ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുവെന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എ കെ ആന്റണി ഇന്നലെ ആരോപിച്ചിരുന്നു യു പി എ സർക്കാരിനേക്കാൾ വില കുറച്ചാണ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ മോദി വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായി കുറച്ചത് എന്തിനെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആന്റണി എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മോദി അധികാരപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്നും ചോദ്യം റഫാലിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തുന്നത് അസത്യപ്രചാരണം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ എച്ച് എ എല്ലിന് അറിയില്ല എന്ന നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവന ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൈക്കൂലിയിൽ പിടിവീഴും അഗസ്ത വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യൻ മൈക്കലിനെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടു നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട് ദുബായ് കോടതി മൈക്കലിനെതിരായ കുറ്റം ഹെലികോപ്റ്റർ കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എയിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇയാളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായുള്ള നിയമ നടപടികൾ ദുബായ് കോടതിയിൽ നടന്നുവരികയായിരുന്നു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എസ് പി ത്യാഗി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ